രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇടത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജയിൽ വകുപ്പ് വിട്ടയച്ച പ്രതികളിൽ കെ ടി ജയകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ കൊലക്കേസിലെ പ്രതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടാം തീയതിയാണ് തടവ് പുള്ളികളെ സർക്കാർ മോചിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ മോചിപ്പിച്ചവർ ചെറിയ പുള്ളികളായിരുന്നില്ല യുവമോർച്ച നേതാവ് കെ ടി ജയകൃഷ്ണനെ ക്ലാസ് മുറിയിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സി പി എം പ്രവർത്തകരായിരുന്നു അവർ തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കാനായി അന്ന് തയ്യാറാക്കിയ മൂന്ന് പട്ടികകളിൽ ഒന്നാണ് വിവാദമായതും ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയതും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് തടവുകാരുടെ വിവരങ്ങൾ ഗവർണർ പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇളവ് ലഭിച്ചവരിൽ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ശേഷിക്കുന്ന ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടിയും വരും കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതി സി പി എം പ്രവർത്തകൻ അച്ചാരുപറമ്പിൽ പ്രദീപൻ അടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് തടവുകാരെ ശിക്ഷ ഇളവ് നൽകി വിട്ടയച്ചത് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയെന്നും പ്രതിയെയും അന്ന് വിട്ടയച്ചിരുന്നു സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ആക്രമിച്ച കേസിലും പ്രദീപൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി ജയിൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇയാളെ തൽക്കാലം മോചിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് അന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തീരുമാനിച്ചത് രാത്രി എട്ടോടെ തടവുകാരെ വിട്ടയക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് ജയിലുകളിലെത്തി രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് പ്രദീപിന്റെ പേര് പട്ടികയിൽ നിന്നും വെട്ടിയില്ല പരോളിലായിരുന്ന പ്രദീപിനെ പ്രദീപൻ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കണ്ണൂർ ജയിലിലെത്തി നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെ പുറത്തിറങ്ങി അന്ന് കോടിയേരിയായിരുന്നു ചരടുവലികൾ നടത്തിയിരുന്നത് ഇളവുകളടക്കം പത്ത് വർഷം ശിക്ഷ പൂർത്തിയാക്കിയ ജീവപര്യന്തം തടവുകാരെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വിട്ടയച്ചത് സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് സി പി എമ്മുകാരായ ചിലരെ വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നായിരുന്നു ആരോപണം കെ ടി ജയകൃഷ്ണൻ കേസിൽ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രദീപനെ വിട്ടയക്കാനുള്ള നടപടി ജയകൃഷ്ണന്റെ അമ്മ ഹൈക്കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് വനിതയടക്കം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് തടവുകാരെയാണ് വിട്ടയച്ചത് ഭൂരിഭാഗം പേരും ജീവപര്യന്തം തടവുകാരായ സി പി എം പ്രവർത്തകരായിരുന്നു ഇവർ പത്ത് കൊല്ലത്തിലധികം തടവ് അനുഭവിച്ചു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു സർക്കാർ നടപടി ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പേരെയായിരുന്നു ജയിൽ വകുപ്പ് വിട്ടയച്ചത് പ്രതികളുടെ ശിക്ഷാ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാതെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൈക്കോടതി ഈ നടപടി ഇന്നലെ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു